ஆனால் நம்மளுடைய இந்து மதத்தில் அதாவது இந்தியன் ஃபிலாசபின்னு வச்சு ஒரு முக்கியமான அங்கம் வந்து நீருக்கு இருக்கு மற்ற எந்த மதத்திலையுமே நீருக்கு அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் வேராஸ் இன் ஹிந்துவிசம் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு வாட்டர் இது நம்ம ஃபிலாசபிலேயே ஒன்று இருக்கிறது தான் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சயின்ஸே இருக்கு நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புனித தலங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு காசி ஒரு ராமேஸ்வரம் எதுவாக எந்த ஒரு பெரிய புனித ஸ்தலமாக இருந்தாலுமே அது ஒரு நீர்நிலைக்கு அருகாமையில் தான் இருக்கும் இது ஒரு நம்ம ஒரு அப்சர்வேஷன் நம்ம பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து வாட்டருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க திருவள்ளுவர்லேருந்து வேதங்கள் வரைக்கும் நீருக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய தீர்த்த யாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க புனித யாத்திரை அதுவே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் போகிற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஆறு இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கடற்கரை இருக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய ஏரி இருக்கும் இல்லை ஒரு குளம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஹீலர் சயின்ஸ்லே சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்டுங்கிறது வாட்டர் தான் ஸோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது இயற்கையாலே அதுக்கு இயற்கையாகவே அதுக்கு நிறைய குணங்கள் இருக்குது அது வந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு அது ஒரு சொல்யூஷனாகவே இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கும்பமேளா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது அது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன பெரிய ஈவெண்ட் இது நம்ம இந்தியாலேயே நார்த் இந்தியாவில் இப்போ அலகாபாதுங்கிறது பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கே வந்து மூணு நதிகள் சங்கமம் ஆகுது மூன்று நதிகள் சங்கமம் ஆகுறது கங்கை யமுனை அந்த மித்திக்கல் ரிவர் அதாவது அது இமேஜினேட்டிவ் ரிவர் சரஸ்வதி மூணுமே சேர்ற இடத்துல போய் குளிச்சா பாவங்கள்லாம் தீரும் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய மக்கள் போவாங்க எல்லாருமே போவாங்க இது வந்து காலங்காலமாக செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் நமக்கு நீங்கள் இன்னும் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நல்ல பாட்டு வரணும் அப்படின்னா பாடகர்கள்லாம் வந்து ஆற்றுல இடுப்பளவுக்கு தண்ணியில் நின்று பாடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி கோயிலுக்கு போனால் தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க செம்பு பாத்திரத்தில் துளசி போட்டு நமக்கு தீர்த்தமாக கொடுப்பாங்க பிடிச்சா உடம்புக்கு நல்லதுன்பாங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்துவிசத்தில் நீரை சுற்றி இருக்கு இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு என்னன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் வாட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் ஹீலர் இப்போ இன்னொன்று சொல்லுவாங்க என்னென்னா நம்ம நீர்வீழ்ச்சியில் போய் குளித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணும் ரெஃப்ரெஷ்னஸ் ஆகும் இயற்கையாகவே நம்ம குளிக்கிறதுங்கிறதே வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸில் தான் அதிகம் இருக்குது குளிச்சுட்டு தான் போகணும் அடுத்த நாள் ஒரு ஒரு காலை ஒரு ஒரு வேலைக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லை ஒரு நாளை நம்ம துவக்குறோம்னா குளியல் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டு இதை நம்மளே நம்ம உணரலாம் நேச்சுரலாக குளிக்கணும் உடம்புல வந்து வாட்டர் வரணும் வாட்டர் படணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஃபிலாசபியில் எந்தெந்த காலத்துலேருந்தே வச்சுருக்காங்க பாருங்க பல இதில் அது கிடையாது நீங்கள் இதிலலாம் பார்த்தோம்னா நம்ம சாதாரணமாக சில சில என்ன சொல் ஒரு பிராமின்ஸ் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கே போனாலுமே மூணு தடவை தண்ணி வாங்கிக்குவாங்க அதே மாதிரி தலையில் தண்ணி தெளிச்சுக்குவாங்க அது என்னென்னா அந்த நம்ம உடம்பை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் வாட்டருக்கு நம்ம உடம்பை திருப்பி ஆட்டோவாக என்ன பண்ணிக்கிறது அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறது தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ சயின்ஸில் புதுசாக ஒரு தெரப்பியே வருது இப்போ இப்போ புதுசு புதுசாக தெரப்பி வருது அரோமா தெரப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி ஹைட்ரோ தெரப்பி நீரினால் வந்து உடம்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து எடுக்கிறதுன்னு பேர் 
இதைத்தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இயற்கையாக என்ன பண்ணுவானா போய் குளங்களில் குளிக்கிறதோ இல்லை ஆறில் குளிக்கிறதோ அப்படின்னு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க நீரின்றி அமையாது உலகுன்னு நம்மளுடைய மிகப்பெரிய புலவர் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி நீர் வாட்டர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் இப்போ நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்திரயான்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க எதுக்கு மெயினாக என்னென்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் தெர் இஸ் வாட்டர் இன் மூன் அது நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் வித்தவுட் வாட்டர் நத்திங் கேன் சர்வைவ் நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்தியன் ஃபிலாசபியில் வாட்டரை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பெரிய பெரிய புண்ணியஸ்தலங்கள் எல்லாம் நீர்நிலைகளுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் முன்னாடி ஒரு செட் ஆஃப் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் கோவில் எங்கே கட்டணும் அப்படின்னு இன்றைக்கெல்லாம் வந்து பணம் இருக்கிறவங்களாம் கோயில் கட்டுறாங்க அதெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே சொல்ல போனால் அது கோயிலுங்கிறதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாது இட் கெனாட் பி டேம்ட் ஆஸ் எ டெம்பிள் நம்ம பணம் இருக்குது ஏதோ நம்ம வந்து நம்மளும் ஒன்று இறைவனுக்கு ஒரு செய்யணும்னு சொல்லி சில பேர் கட்டுறாங்க அவங்களுடைய எண்ணங்கள் தவறுன்னு நான் சொல்லலை பட் அது வந்து தட் தட் இஸ் நாட் தி ரைட் வே கோயில் கட்டுறேன் நான் கோயில் கட்டுறேன் அப்படின்லாம் வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வந்து கோயில் கட்ட முடியாது கட்டவும் கூடாது கோயில் கட்ட வேண்டிய இடத்துக்கு முன்னாடி அதில் நான் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த கோயில் கட்ட வேண்டிய இடம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சரிங்களா கோயில் நம்ம ஒரு இடத்துல கட்டுறோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா ஏதோ நம்ம நினச்ச மாதிரி அந்த இடத்துல பணம் இருக்குது இடம் இருக்குது பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு கோயில் கட்டி அங்கே வந்து வழிபாடு நடத்துறதுக்கு பேர் அது உண்மையான கோவில் கிடையாது கோவில் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அந்த இடம் வந்து இட் ஷுட் பி கூல் குளிர்ச்சியான இடமா இருக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கோவில் கட்டக்கூடிய இடத்துல மாடை மேய விடுவாங்க மாடு மேயணும் மாடு மேய்ஞ்சு அங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து மாடு மேய்ஞ்சு ரெஸ்ட் எடுத்தா தான் அந்த இடம் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இயற்கையாகவே ஒரு நீர் அமைப்புள்ள ஒரு இடம் இருக்கணும் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறாக இருக்கலாம் இல்லை ஈவன் ஒரு கடலாக கூட இருக்கலாம் அப்படி இயற்கையாக நீர் அமையலை அப்படின்னா செயற்கையாவது அவங்க ஒரு நீர்நிலையை என்ன பண்ணி ஆகணும் செஞ்சாகணும் அதுக்கு தான் பல ஆறு இல்லாத கோவில் ஊரில் கோயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா குளங்கள் இருக்கும் பெரிய கோயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குன்னு ஒரு தெப்ப குளம் இருக்கும் அந்த நீர்நிலையை வந்து அவங்க உருவாக்கியே ஆகணும் அப்போ தான் அந்த கோவிலுக்கு வந்து அது உண்மையான கோவில்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தா தெருக்கு தெரு கோயில் இருக்குது சந்துக்கு சந்து கோயில் இருக்குது எல்லாரும் அவங்க ஒரு செலை வைக்கிறாங்க பூஜை பண்ணுறாங்க ரைட்டு கோவிலுங்கிறதோட உண்மையான பர்பஸே அவங்க வந்து என்ன பண்ணலன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை நீர் 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 வாட்டர் 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 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எனி ஒர்ஷிப்பிங் பிளேஸ் இப்போ பக்கத்தில் வாட்டர் இருக்கணும் தட் இஸ் த ப்ரைமரி கண்டிஷன் ஏன்னா இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸை அவங்க வாட்டருக்கு கொடுத்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஆஃப் லேட் வந்து அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை இப்போ இந்தியன் நம்ம சொல்கிறோம் தீர்த்த யாத்திரை போகிறோன்னு சொன்னாலே இதெல்லாம் இருக்கணும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா இதுவும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் எல்லா இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு வாட்டர் இருக்கும் அது ஸோ வாட்டர் இஸ் அ நேச்சுரல் ஹீலர் இந்துவிசம் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வாட்டர் பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் லைஃப் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்தது என்ன இருக்குங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்